ഭാരതമാതാ ഐ ടിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മനു എം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ടർ റെഗുലർ ഹെക്ടോൺ ഓഫ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എൽ ഒരു സൈഡ് വരുന്ന ഒരു ഹെപ്റ്റഗൺ വരയ്ക്കുകയാണ് ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏഴ് സൈഡായിരിക്കും ഹെപ്റ്റഗൺ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ എ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ ഒരു എ ബി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ശേഷം ഈ എ ബി റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹെപ്റ്റഗൺ ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഹെപ്റ്റഗൺ ഏഴ് സൈഡാണുള്ളത് അപ്പം നോക്കി ഇതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുമല്ലോ സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സംതിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമി സർക്കിളിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഹെപ്റ്റഗൺ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് സൈഡുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടി നമ്മൾ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നിട്ടുള്ള ഏഴ് പാ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ശേഷം നോക്കി ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈനും അതേപോലെ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു ഇനി ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടൂവിനെയും സെവന് എയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ ബി ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി ഒരേപോലെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു എ ടു എയും എ ബിക്കും ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്കറിയാം ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ കോമ്പസിൽ പകുതി കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അത് മോളിൽ കട്ട് ചെയ്യുക താഴെ കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബിയിൽ ആ പോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എ ബിക്ക് എന്തായി ബൈസെക്ടറായി ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ടു എയുടെ കേസിൽ കൊടുക്കുക പകുതി കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ടുവിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ആ ലൈൻ നേരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ബൈസെക്ടറായി ആ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ രണ്ട് ലൈനുകളും നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബൈസെക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഈ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ റേഡിയസ് ഒ എയോ അതായത് ഒ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി അത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഒ നമുക്ക് ഈ ബൈസെക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിലോ ആയിരിക്കണം ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കി ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ടല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചത് പിന്നീട് അതിനെ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തൊരു പോയിൻറ്റ് വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ആറ് ഈ വലിയ സർക്കിളിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന
അതേപോലെ ഡിയും സിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ സൈഡ് വരുന്നു ഇയും ഡിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് വരുന്നു ഇയും എഫും ഇയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് എഫും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടൂവും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര സൈഡുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് സൈഡിലുള്ള എപ്റ്റകൺ കിട്ടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ആദ്യം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ട് റെഗുലർ ഹെക്ടകൺ ഓഫ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിലുള്ള ഒരു സൈഡ് വരുന്ന ഒരു ഹെക്ടകൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു ശേഷം എ ബി എന്ന ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച ശേഷം അതിനെ എ ബി എ ഒരു റേഡിയസ് ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെപ്റ്റകണാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഹെപ്റ്റകണ് ഏഴ് സൈഡുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ സെവൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ കിട്ടി അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വന്ന അതായിട്ട് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏഴായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് സൈഡുകൾ കിട്ടി ശേഷം ഈ എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈന് ഒരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക മുകളിലും താഴെ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എ യിൽ ഒരു മുകളിലും താഴെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബി യിലും ഓരോ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ബൈസെക്ടർ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനും ഒരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ബൈസെക്ടറുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ആ ഒ എയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒ എ ഒ ബി ഒ റേഡിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വീക്കുകളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസിൽ ഒ എ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ആ സർക്കിളിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെമി സർക്കിളിനകത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട ഏഴ് സൈഡുകൾ കോപ്പി ചെയ്തിടുക ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് നേരെ നമ്മൾ എന്തോരത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ആ വലിയ സർക്കിളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അതേപോലെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത സ്കെയിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു ഫോർ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ഇട്ടു ത്രീ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ഇട്ടു ആ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോയിൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എ ബി എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ എ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബി സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡി സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഡി ഇ എഫ് എഫ് ടു കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹെക്ടൺ കിട്ടി അതിൻ്റെ സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എ